السلام علیکم دوستو اس عورت نے ایک عیسائی عورت کی طرف سے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کرتے تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیا کرتے تھے اور یہی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا کرتے تھے اور یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں کیا یہ درست ہیں یا ان کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم ہوگا جب حضرت علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوں گے کیونکہ آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے کیونکہ وہ دوبارہ آئیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان پہ ضرور کلک کریں جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ انبیاء تمام نبیوں میں بڑے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام موسا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی وجہ سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا نبی مانتے ہیں آپ کی اگلی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے یعنی جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے گا تو وہ مسلمان ہے ورنہ نہیں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے نبی تھے ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے یعنی باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے اور بہت سارے عیسائی آج اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے ہم اور عیسائی یہاں تک تو ساتھ ہیں تو فرق کہاں ہے جیسا کہ آپ نے کہا میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہاں ہے بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا یعنی انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ من ذالک یہ غلط بات ہے اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو یہ ان پر الزام ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں گوسٹل آف جان کو پڑھیں آیت نمبر اٹھائیس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے گوسٹل آف جان چپٹر نمبر دس آیت نمبر انتیس میں ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے گوسٹل آف میتھیو چپٹر نمبر بارہ آیت نمبر اٹھائیس میں ہے کہ اللہ کی میں انگلی ہوں اور شیاطین کو دور بھگاتا ہوں گوسٹل آف لیوک چپٹر نمبر گیارہ آیت نمبر بیس میں ہے کہ اللہ کے حکم سے شیاطین کو دور کرتا ہوں اور اسی طرح گوسٹل آف جان میں لکھا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ جو سنتا ہوں اس کا فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہے اور میری طاقت میرے باپ کی طاقت ہے ان ساری عبارات میں بائبل والوں نے یہ تحریف کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنا باپ کہا حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں دوسرا ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو اور جو شخص یہ کہے کہ سب کچھ میرے ارادے سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے تو وہ مسلمان ہے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا وہ ایک بڑے نبی تھے آپ کا آخری سوال تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے لہذا آخری نبی تو وہی وہ ہونے چاہیے یہ قرآن پاک سورہ میدہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ میں نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ کیوں آئیں گے وہ صرف اللہ کے نبی بن کر آئیں گے نہ کہ خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے نہ کہ اپنی شریعت کی تبلیغ کریں گے اور عیسائیوں کو یہی خطا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہی آخری نبی ہونے چاہیے حالانکہ آخری نبی ہم اس وقت مانتے جب کہ انہوں نے اپنی شریعت کی تبلیغ کرنی ہوتی حالانکہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن کے آئیں گے اور ایک عرصے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے لہذا وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے بلکہ شریعت تو مکمل ہے اور یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ سورہ میدہ میں آیت نمبر تین میں الوم اکمل تو لکم دین اکم اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینہ کہ آج میں تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی شریعت کو تم پر مکمل کر دیا اور میں صرف اسلام سے راضی ہوں لہذا وہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اب ہم آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس امت میں ایز
اسلام کی اولاد کو پیدا فرمایا اس وقت سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں اور اللہ نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو میں چونکہ آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اس لیے وہ لا محالہ تمہارے درمیان نکلے گا مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہ چلا جائے اور جس پر اس کا ظہور نہ ہو لہذا جس دروازے سے بھی وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے گا چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا اس وقت مدینہ طیبہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس وجہ سے ہر منافق مرد اور عورت مدینہ اور مکہ چھوڑ کر دجال سے جا ملے گا ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ اپنے سے منافقوں کی گندگوں کو ایسے دور کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں اس لیے اس دن کو یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن کہا جائے گا یہ بات سن کر ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ایک نیک سال امام پیشوا کے تحت ہوں گے ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھنے کے لیے جگہ دے دیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے لیے ہی ہوئی ہے لہذا اس وقت مسلمانوں کو انہی کا امام ہی نماز پڑھائے گا جب امام نماز پڑھا کے فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعہ والوں سے فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو دروازے کے پیچھے دجال ہوگا جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے پھر وہ بھاگے گا یعنی دجال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا چنانچہ وہ اسے لد کے مقام پر پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں ایک عادل حاکم اور منصف امام بن کر شامل ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو ختم کر ڈالیں گے اور بطور احسان غیر مسلموں سے ٹیکس معاف کر دیں گے نیز زکوٰۃ کی وصولی بھی بند کر دیں گے نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی کیونکہ سب مالدار ہو جائیں گے لوگوں کے دلوں میں بغض اور عداوت ختم ہو جائے گی اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ اسے کوئی ڈنگ نہ مارے گا چھوٹی بچی شیر کو بگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ریوڑ کا کتا زمین امن سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی اور ابو یالا نے حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو چوراسی میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ابو القاسم کی جان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور ایک عادل امام اور منصف حکمران کے طور پر نازل ہوں گے وہ ضرور بھی ضرور سلیب کو ٹوٹ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے اور آپس کی دشمنیاں ختم کرائیں گے اور حسد اور بوس کو ختم کریں گے یقیناً ان پر مال پیش کیا جائے گا مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا پھر وہ اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھے پکاریں گے تو میں ضرور ان کی پکار کا جواب دوں گا امام احمد بن حمل نے حدیث نمبر نو ہزار چھ سو تیس میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً عیسیٰ ابن مریم میری امت میں نازل ہوں گے تم جب ان کو دیکھو تو ان علامات سے پہچان لینا وہ درمیان قد کے ہوں گے ان کا رنگ سرخی سفید مائل ہوگا سیدھے لٹکے ہوئے بالوں والے ہوں گے جب وہ اتریں گے تو ان کے بالوں کی نرمی اور ملائمت سے ایسا لگے گا گویا کہ ان کے سر اقدس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اگرچہ ان تک کوئی تری پہنچی ہی نہ ہوگی وہ ہلکے زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس ہوں گے وہ سلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو ختم کر دیں گے ٹیکس کو معاف کر دیں گے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل زمین کے درمیان زندہ رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے دیں گے اور مسلمان ان کا نمادہ جنازہ پڑھیں گے اور تدفین کریں گے دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ السلام علیکم